Взъртам се да видя, мина тук ли е, мина или е, няма? Тук ли е? Няма е. Е, защото виждам половината семейство. Нищо добре. Другия път. Добре. Виждам марчето, че е тук. Ами, ние сме в а, точно средата на така наречената страстна седмица. И за не би някой да се обърка, какво значи страстна седмица. А, идеята е за седмица на страданието. Не се говори за други страсти, но седмица на страданието. Тоест Христос се приготвя за едно голямо страдание, което преживява заради нас, за да може ние да сме спасени. Така че петък да бъде разпънат, а пък в неделя вече да е възкръснал. Разбира се, това се е случило. Тази вечер Ники ще ни каже няколко неща в тая посока, но и аз ще ви кажа няколко неща в тая посока, защото се изкушавам да кажа някои хубави работи, които Христос завеща преди да си отиде. И искам да ви прочета от 14 глава на Евангелието според Йоан няколко стиха. От 15 стих надолу до 21 стих, включително. Ако ме обичате, ще пазите моите заповеди. И аз ще поискам от Отца, и Той ще ви даде друг отешител, за да бъде с вас вовеки. Духът на истината, когато светът не може да приеме, защото не го вижда, нито го познава. Вие го познавате, защото Той пребъдва с вас и във вас ще бъде. Няма да ви оставя си рации. Ще дойда при вас. Още малко и светът вече няма да ме вижда. А вие ме виждате, понеже аз живея и вие ще живеете. В онзи ден ще познаете, че аз съм в своя отец и вие в мен и аз в вас. Който има моите заповеди и ги пази, той ме обича. А който ме обича, ще бъде възлюбен от моя отец и аз ще го възлюбя и ще му се явя лично. Амин. Като прочетох това слово, а и не само като го прочетох, но мислейки върху него, изплувайки в, в мен тези думи на Христос, няма да ви оставя си раци. Всъщност, аз се замислих върху идеята, за това какво е човек да бъде сирак. И честно да ви кажа, гледайки моят живот, тъй като вече така навъртявам една доза години, не малка, а, искам да ви кажа от обствен, собствен опит, че човек никога не престава да бъде дете. Не знам с вас дали е така. Така ли е с вас или не е? Да, с мандичев съм сигурен, че така. С вас така ли е? Да, човек не престава да бъде дете. Слага го под някакви маски, крие го, това нещо обаче си остава едно голямо, пораснало или не пораснало дете. И най-голямото или най-страшното нещо, което може да се случи на човек, е да остане си рак. И Христос е на края на своя път, земен път. Той си отива. Знае, че си отива. Обаче Христос не е дошъл за да си отиде. Той не е дошъл за малко да си свърши работата и след това да каже, айде чао, аз се оправих, вие си вие му мисле. Той дойде за да бъде завинаги с нас. Завинаги с нас. Това изключително много ме насърчава. И ни казва, каза го на своите ученици и го казва и на, на нас. Аз няма да ви оставя Сираци. Няма да ви оставя сираци. И как няма да ни оставя сираци? Ами ще изпрати своя дух да бъде с нас. Ме не го виждаме, но той е с нас. 
И той ще бъде с нас. Света не го познава, но ние го познаваме и го виждаме, ако сме сложили вярата си в Исус Христос. И още повече ми хареса следното, което той е изрекал. 21 стих. Който има моите заповеди и ги пази, той ме обича. А който ме обича, ще бъде възлюбен от моя отец. И аз ще го възлюбя и ще му се явя лично. Лично ще му се явя. Християнството не е традиция, не е козунаци, не е яйца, не е минаване под маси или над маси, не е никакви евангелски ритуали, а е лично взаимоотношение с Исус Христос. Ако ме обичате, и Отец ми ще ви възлюби, и аз ще пазите моите заповеди, и аз ще ви се явя лично. Личната среща с Христос е нещо грандиозно и тя може да бъде преживявана всеки един ден. Сега, тук, на това място. Така че, пътя на Христос не завърши. Той продължава с нас. Той дойде, за да ни вземе със себе си, да се съедини с нас и да продължи за винаги с нас. Така че от днес нататъка, не от днес нататъка, от момента на вярата ни нататъка, ние да сме с Него. И ако, аз, ако някой не го познава още, ако някой се нарича християнин, но не се е срещнал лично с Него, тая вечер може да има лична среща с Него. Така че, а, това е предизвикателството, което аз искам да хвърля към всички вас. А някой може да се е срещал с Него лично, но преди един, два дена, преди пет години, преди десет. Тая вечер Христос иска лична среща с нас. Това са думите му, които изрече, или част от думите, които изрече на учениците си, преди да се възнесе. Тоест, преди да бъде разпънат, възкресен и да се възнесе. Които са много насърчителни. Ники ще продължи от тук нататък, защото той се е приготвил за още някои неща, които Христос говори в последната вечер или в последните дни по-точно на своя живот в тази страстна седмица, така че ники заповядай. Аз, пастора, говори с мен и вика, подготви се върху тази страстна седмица, нали, разсъждавай върху този период от живота на Исус Христос. И наистина страстна, първоначално аз не знаех какво означава страстна и също и страсти Христови, като излезе филма, викам какви страсти тук, какво става. Но наистина страст идва от старобългарската дума, която означава страдания, мъка. И затова е наречена страстна седмица. Започва от понеделник и отворих в православен сайт просто да погледна как какво празнуват, как са подредени нещата. И наистина православната църква се придържа строго и точно към Евангелието. И описва от понеделник до неделя цялата седмица, в кой ден какво се е случило. И много интересно ще ви прочита какво представлява, какво се случва всеки ден. Нали? Наричат понеделник, велики понеделник. И Христос влиза в Ерусалим, в храма и го намира пълен с търговци, които обменят пари, продават жертвени животни, агнета, гълъби. И причината е, ако някой живее надалеко и не може да донесе животното, което да принася в жертва, там той с пари може да закупи да си вземе такова животно. И, но тъй като те са го превърнали това в една търговия за изкарване на пари, и той го нарича разбойнически вертеп, и прави Христос бич от върви, ги изгонва всичките, и казва, че храмът ми е молитвен дом, а не разбойнически вертеп. И това е място на молитва и на търсене на Бога. Тогава Христос проповядва в храма и говори, разказва притчата за безплодната смокиня. Това се случва в понеделник. Велики вторник на Христос така изказва своите последни наставления, разказва притчата за десете мъдри девици, 
които очакват идването на Господа със своите светилници. Също и притчата за талантите. И във вторник Христос също а, разказва това пророчество за Ерусалим. За бъдеще какво ще се случи. Това е за Велики вторник. Велика сряда, която е днес която празнуваме днес, тя е била тогава, Христос е посетен, когато е бил в Витания, в къщата на Симон Прокажения. Е посетен от а, една жена грешница, която носи албастрен съд с огромно количество миро. И се провира между хората и го чупи и помазва Христос. И тогава, да си спомните, може би някои от учениците възнегодуваха, защо се пропиля това а не се продаде и с парите да се нахранят бедните. И Христос казва, оставете да това, което тя направи, е много по-ценно, защото тя ме помаза и ме приготви за това, което следва. За Неговата смърт и възкресение. И каза нещо много интересно. Това, което тази жена направи, ще се говори винаги, по цял свят и ще бъде известно. И ето днес ние говорим за нея. Колко години след като това се е случило, <към> Провежда се също и тайната вечеря в сряда вечер с учениците. Сега, тук има един спор, също и в православните така го забелязах, че някои твърдят, че се случва в четвъртък вечер. Някои в сряда вечер. Не е грешка, кога е станал в сряда вечер или в четвъртък вечер, но някои предполагат, че това господната трапеза е била в сряда вечер. Защо? Ами защото сряда след залез слънце, вече евреите го броят за четвъртък. Тоест четвъртък започва от сряда вечерта след залез слънце. И сега не е точно ясно дали сряда вечерта след залез слънце се е провела или четвъртък вечерта което пък след залез идва вече петък. Но а, Господната трапеза е нещо, което Христос прави със своите ученици и на нея Той а, показва как иска те да си служат един на друг. И прави нещо уникално. Съблича горните си дрехи, слага една престилка, взима и из, измива нозете им. И Това защо го прави? Защото казва, така искам вие да си правите един на друг. Не да се мразите, не да се хулите, не да се обиждате, а да се обичате. Да си измивате краката един на друг. И да си служите един на друг. Също, в този период, сряда вечерта или четвъртък, Нали, най-вече в четвърта котива, когато той излиза от господната трапеза вечерта и отиват в Гециманската градина, където там се предават на молитва и най-вече това го приписват към четвъртък. Това е когато се е случило. И в четвъртък го там бива и той хванат. Четвъртък вечерта. Юда го предава, идва с а, стражата на фа, а, свещениците, първосвещениците и фарисеите и го залавят. След което бива отведен на съд и петък, разпети петък е денят, в който бива разпънат на кръст. Бива бит, бичуван, удрени са му плесници, нанизан му е на главата трънен венец, като символ на Това, че той нарича себе си цар, а той е цар. И тук ми направи много силно впечатление това, че те искаха да го убият. Без значение по какъв начин. Те искаха да го убият фарисеите. Този гняв към хри... срещу Христос се породи, а, когато той неговото служение започна да набира една сила и слава. И тълпи започваха да, да го следват. И най-вече след като Христос възкреси Лазар, който беше четири дена в гроба, тогава някои от а, фарисеите бяха, когато това се случи, и отидоха и известиха на просвещенника. 
И те седнаха и помислиха и казаха по-добре един човек да погине, отколкото целият народ или тия, които го следват. И тогава взеха решение да го убият. И този гняв и тази злоба към него нали, от една страна е срещу това, че едва ли не той им отнема последователите, но от друга страна трябва и да се изпълни словото, което пише, че към разбойниците беше причислен. Те го обвиниха за а, това, че той не е Бог. Това беше основната, основното обвинение, че той нарича себе си Бог. И когато го изправят пред Пилат Понтийски, това в четвъртък евентуално се случва, той му задава един интересен въпрос. Ти цар ли си? Той му каза, ти го каза. Но моето царство не е от този свят. Защото ако беше от този свят, всеки цар си има стража, всеки цар си има армия. Щеха да бъдат тук и щеха да нямаше да, да ме оставят да се случи това с мен. Да ме бият, да се подиграват. Но Христос а, цялата картина не е такава, че някак си на сила са го хванали, са го убили. Не. Той дойде и даде живота си. Никой не може да му отнеме живота. Той дойде и даде живота си за нас. И в, в петък, разпет и петък бива разпънат и вероятно до вечерта умира на кръста. И бива свален от кръста, защото на другия ден е Велика Събота, за да не се оскверни, оскверни тези, които нали, го смъкват и да не се оскверни деня. Затова са го смъкнали още в петък. И бива погребан. В събота е ден, когато го оплакват, неговото погребение. И а, Мария, майка му и други жени, които там го миропомазват, гробът е запечатан и е поставен на стража. И в неделя, великия ден на страстната седмица, наречен Велик ден, в който Христос възкръсва и побеждава смъртта. И горе-долу така са разположени събитията в а, тези дни. Какво се случва? И аз започнах да чета от Евангелието на Йоан и днес ще с върху някои а, стихове, където от а, 14, 15 глава, както и пастора прочет от тази глава, Христос започва да говори на учениците си. И едва ли не говори същината, последното, което иска да им остави, най-важното, кое е най-ценното от това, което тия години, които бяхме заедно, времето, което прекараха заедно. И на първо място им говори за любовта. В 15 глава, в 12 стих, ще прочета няколко стиха, Иоанн 15-12, това е моята заповед. Да се обичате един друг, както аз ви възлюбих. Няма, никой няма по-горе, по-голяма любов от това да даде живота си за приятелите си. Вие сте ми приятели, ако вършите онова, което ви заповядвам. Не ви наричам вече слуги, защото слугата не знае какво върши господарят му. А вас наричам приятели, защото ви известявам всичко, което съм чул от своя отец. Не вие избрахте мен, но аз избрах вас. И ви определих да излезете в света и да пренасете плод и плодът ви да бъде траен. И каквото и да поискате в Отца в Мое име, да ви даде. Това ви заповядвам да се обичате един друг. Много велика заповед. Да се обичате един друг. Той започва да разказва, че трябва да умре, че ще го вземат, ще бъде отделен от тях, както и пастор разпомена, но вика, няма да ви оставя си раци. Но това ви заръчвам, да се любите един друг, да се обичате до толкова, че дадете живота си един за друг. Интересно е, че казва, не вие избрахте мен, но аз избрах вас. И това е мисията на Исус Христос. Той дойде, 
Някой от нас повика ли го? Някой от нас потърси ли го? Познаваше ли го някой от нас? Не. Той сам дойде. Тогава, когато бяхме врагове. И неговия план за спасение е уникален. Защото той не беше поканен, а той дойде, когато го мразеха всички. И никой не го търсеше. И той започна да се открива на, на юдеите. И в Словото казва, при своите си дойде и те не го познаха. Ужасно. Представете си вие да искате да помогнете на някой, който се е заблудил и, или е болен от някаква болест, нелечима, но вие имате лекарството. И искате да отидете при този човек и му казвате, ей, аз те обичам, искам да ти помогна, имам лекарството, ти ще живееш. И той да каже, махни са ве лъжец. Ти нямаш никакво лекарство. Ти лъжеш. Христос дойде и каза, аз съм животът. Ако повярвате в мене, ще живеете. И те го оплюха и го похулиха и го нарескоха лъжец. Ужасно. Но Христос каза, мене мразиха и вас ще мразят. И това е част от християнството. Христос беше гонен, мразен, не защото обиди някой, не защото а, нарани някой. Напротив, той изцеляваше. Слепи проглеждаха, куци прохождаха и той пак беше мразен. И Христос искаше най-доброто за нас, но ви не знам, ако днес той дойде и, и ние сме на мястото на евреите, нали, може би ние ще постъпим по същия начин. Не знам дали ще разпознаем. Някои разпознаха и се покаяха. Но истината е, че в мисията на Исус Христос има една единствена цел. Да познаем, че Той е Бог. И като четох 15-та глава, продължих нататъка и стигнах до 17-та, в която е просвещеническата молитва на Исус Христос, в която видях някои уникални неща. Той използва една и съща дума много пъти. А това е вечен живот. Да познаят Тебе един и единственен Бог, истинен Бог и Исус Христос, когато си изпратил. Да познаят. Тези, които се Познаха и се покаяха и приеха, получиха живот. Тези, които не го познаха, не получиха вечен живот. Но това иска Христос. Всички да достигнат до познание, до истината. И така, мене мразиха и вашите мразят. Затова омразата, разсъждавах малко върху омразата. Защо го мразеха? До толкова, че да да не искат само да го накажат, а искат смъртна присъда. И понеже според законите им на, на фарисеите не можеха да го осъдят на смърт, те го заведоха при Пилат Понтийски. Казаха, ти имаш власт да го осъдиш на смърт, затова искаме от тебе да го осъдиш на смърт. И Пилат беше притиснат от тях и направи това, което искаше тълпата. Но наистина с Пилат Христос имаше един, една невероятна среща и Пилат му зададе няколко въпроса. Нали? Един от тях е, що е истина? Нали? С който въпрос той се чудеше, коя позиция да заеме. Ти ли си истината, което казваш, или те? От коя страна се чудеше да застане? После, като го попита, ти цар ли си? Пак се чудеше, на коя страна да застане. Той, той, той разпозна, че Христос е Божий син Месията. Поиска да го освободи. Но в знак си умира цете и го осъди на смърт. Биха го, удреха го с камшици, обиждаха го, сложиха му трънен венец на главата. Представете ли си, Христос дойде 
с цялата си любов и възлюби всички до край и получи това в, в замяна. Отвратително. Днеска разсъждавах върху това. Ти даваш живота си, изкупваш греховете на тези, които те бият, плащаш цената за тези, които те бият, за живота им плащаш цената. Как? Като даваш своя живот в замяна. Докато го бият, докато го осъждат на смърт, той стои и ги гледа и, и казва, аз си давам живота за вас, аз ви обичам. Не може да ме раните. Не вие наранявате мен, а аз си давам живота. Исках да погледна днес в този филм Страсти Христови, как е пресъздадена цялата ситуация. И си викам, ще погледна само този отсек, където е за тези минути на живота му преди разпъването. То па се оказа, че целият живот е точно за това. Страстната седмица. Три часа. И си викам, <laughs> няма да успея. Но там много добре са пресъздадени някои много силни моменти, в които бива наказван. Омразата на тълпата и, и гнева срещу него. Интересно е в началото, когато той се моли в Гециманската градина, пресъздадена е ситуацията, Сатана стои до него и му говори. Много е висока цената за спасението на, на човеците. Ти не можеш да я платиш. Няма такъв, който може да понесе това нещо. Много е трудно. Обаче Христос знаеше, че не е сам. И каза, отец ми е с мене. И в тази омраза и тези трудни моменти, когато той понесе целия грях върху себе си и беше отделен от отец поради греха, и пренесе себе си в жертва, за да може ние да живеем, в тези трудни моменти може би не беше толкова силна болката от ударите на къмшиците. Може би не беше толкова силна болката от омразата на тълпата. От това, че го мразят, че го ненавиждат, че го хулят. Аз си мисля, че най-голямата болка беше, понеже той беше отделен от отец. И за това в първосвещенческата си молитва той се моли всички да бъдем едно. Както аз съм в теб, така и те да бъдат в нас едно, учениците. Ще ви прочита от 18 стих на 17 глава. Както ти прати мен света, така аз пратих тях света. И заради тях аз осъщавам себе си, за да бъдат и те осветени чрез истината. И не само за тях се моля, но и за онези, които биха повярвали в мен, чрез тяхното учение. Да бъдат всички едно. Както ти, отче си в мен, и аз в теб, така и те да бъдат в нас едно, за да повярва светът, че ти си ме пратил. Отново, тази идея за това, че ние всички сме едно. В едно. И както нашия пастор каза, няма да ви оставя си раци, но ще изпратя утешител. Няма да ви оставя сами, ще бъда с вас. И Христос днес е с нас. И това ме впечатли днес, тази велика Негова заповед. Да се обичаме. Обичайте се един друг, както аз ви възлюбих. Христос показа такъв пример за любов, уникален. Тогава, когато беше хулен, бит, отхвърлен, презрян, той обичаше до край. А понякога, аз за себе си искам да спомена, моята любов не е такава. Моята любов е много егоистична. Аз гледам моя си комфорт на мен да ми е добре. Да, хубаво ми е да дойда на църква, да бъда сред братята, вярващите, да бъда сред Божието присъствие. Но когато Бог иска от мене да обичам някого, понякога си позволявам да обичам тогава, когато ми е удобно. 
Има моменти, в които ми се обаждат някой да, да иска помощ и съм от... казвал, не мога сега, не ми е удобно. На Христос беше ли му удобно? Той беше решил да обича до край и да даде живота си. Да плати цената за нас. Що не каже, сега не ми е удобно. Утре ще дойда. Затова, когато ние сме тези, които сме Божието лице на земята, Бог обитава в нас, мисля си, че Той иска да ни научи да обичаме така, както Той обича. Но си мисля, че в това нещо се израства. Не става толкова бързо, хоп и готово. Мисля си, че когато осъзнавам всеки ден какво Бог ми е простил и колко ме обича, тогава съм готов, когато ми се обади някой и е в нужда, аз да превъзмогна своя комфорт и да отида. Но ако отивам заради Него, не са ми правилни мотивите. Но ако отида заради Бога, защото Бог мен ми е възлюбил до край и ме е обикнал, тогава наистина ще помогна на човека. Наистина ще покажа тая любов. Христос не ни възлюби тогава, когато ние го обичахме. Възлюби ни, когато бяхме врагове. Прости ни ни покри с кръвта си, тогава, когато не го познавахме. Изкупи ни, когато изобщо не сме били родени. И днес се изисква от нас да приемеме. Само да приемеме Неговата жертва. И като приемем Неговата жертва, да обичаме така, както Той обича. Но е много трудно. Но това нещо става само тогава, когато както Христос е в Отец, така и ние сме в Него и всички сме едно. И като изводи си направи две основни неща. Първото е, че Христос, преди да бъде отделен от учениците, даде една, една заповед. Нова заповед ви давам. Обичайте се един друг, както аз ви възлюбих. Тогава, когато страдах и бях бит и бях хулен, аз ви обичах най-много. И в другото, което ми направи много голямо впечатление, ние в, заедно в Христос да бъдем едно. Когато сме в Христос и сме едно, можем да обичаме като Него. Не мога отделен от Христос да обичам с тая любов. Не мога. Тогава моята любов е егоистична. Обичам тогава, когато ми е удобно. Когато не ми е удобно, не обичам. И 20 стих ме впечатлява. И не само за тях се моля, но и за онези, които биха повярвали в мене чрез тяхното учение. Да бъдат всички едно. Христос заръчва на учениците си, тези, които повярват от това, което съм ви предал, от учението. И за тях се моля да бъдат всички едно в мене. Ние сме плодовете днес на Христовото благовестие. Бог ни е спасил ние сме познали Исус Христос. И си мисля, че днес Той иска от нас да имаме това бащинство и тая грижа, каквато Той имаше. Да слагаме престилката и да бъдем готови да бъдем унизени, да бъдем гонени, да бъдем намразени, но да бъдем готови да обичаме. Защото Христос така направи. Когато беше бит, Хулен, отхвърлен, презлян, той не спря да обича. Той възлюби до край. Много пъти, не знам дали много пъти е точната дума, но често благовестието е представено без страдания и без гонения. За мен това не е правилно. Аз си мисля, че Христос изрично казва, че ще бъдем гонени, ще бъдем хулени, той казва, мене гониха и вас ще гонят. Мене биха и вас ще бият. Да, ние го знаем като фраза. Мислиме си, че възможно е някога по-нататък да бъдем похулени, бити, презряни. Но как ще ме презре някой, 
ако аз не покажа и не, не споделя благовестието, ако аз се държа като един човек нормален от този свят, те ще ме обичат. Няма да ме мрази никой. Когато работих в ресторанта и споделях благовестието, споделих за себе си, че ходя на църква, че вярвам в Бога. И искам да ви кажа, че имаше моменти, в които беше много трудно, много подигравки, много обиди, груби. И ако си бях мълчал и ако не бях казал, че ходя на църква и че обичам Бога и съм посветил живота си на Него, нямаше да ми се подиграват. И това е едно предизвикателство за нас днес. Да споделяме благовестието. Ако не споделяме благовестието и си траем, няма да имаме конфликт с никой. Но другото е, че конфликта не е с нас, а е с Христос. Затова Христос ни е пратил да изявяваме Него, за да познаят, че Исус Христос пътят истината и живота. Че Исус Христос дойде да спаси, да изкупи и да подари вечен живот. Така че ние сме ини посланници на Христовото благовестие. И Христос ни праща днес. Наистина ни праща. Както аз пратих тях, така и, и вие сте пратени. Исус Христос изпрати своите ученици да разнасят благовестието. Така и ние сме пратени. И иска от нас да светим. И накратко ще ви разкажа една история. Когато миналата година ходихме на един семейен лагер и вечерта имаше а, нощен поход. По билото на една планина, така сред, през гората, и си скачваш догоре, на върха, от който се виждаше целият град Велико Търново през нощта. Ходихме по една много тясна пътека, на такъв стръмен склон, на който само с едно фенерче можеше да си светеш в краката. И понеже няма, бяхме около 23 човека група, не всички имаха фенерчета, някой с едно фенерче светеше на двама-трима зад себе си. И... Искам да ви кажа, че се виждаше само в краката. Светя и само в краката си виждам. Нито наляво, надясно, никъде не виждах. Тъмно. И когато осветя на страни да видя за какво става въпрос, стръмнина. Просто беше ужасно. И си викам, Господи, той живота ни е нещо подобно. Ако не си ти да си светлината в живота ни, и да ни водиш, просто сме се хвърлили, отклонили сме се от пътя, загубили сме се, на никъде не сме. Затова, както Христос ни възлюби и ни води, така и ние трябва да споделяме благовестието, да обичаме дори и тези, които ни мразят. Не заради себе си, заради Господа, защото Той ги възлюби и тях до край. И искат всички да бъдем едно. Това е за тая вечер от мен. Благодаря ви. И опитах се да погледна най-така силните думи, които отправя към учениците, за да вникна в тях и да ги осъзная, да ги разбера. Нека да се изправим и да се помолим. И да имаме това време за молитва. Отче, идваме пред теб в името на Исус Христос. И те моля да ни простиш всеки грях, Господи, и да ни направиш едно, да бъдем в Теб едно, Господи. Моля Те, научи ни да се обичаме, както Ти ни възлюби, силно, до край, готови, въпреки да ни обиждат и да ни хулят, да обичаме, да не отвръщаме на злото със зло. Моля Те, Благослови тази вечер всеки един от нас. И те моля да говориш на нашите сърца, 
и никой от тук присъстващите да не си тръгне празен, но да бъде докоснат от теб, да приеме Слово от теб, да се изпълни с Духът ти, да не си тръгваме от тук сираци, да не си тръгваме сами, а да си тръгнем пълни с Тебе. И, и знаем, че Ти винаги си до мен, винаги си до нас. Така и както пеем в песента, Ти винаги си до мен, Господи. Благославяме Ти и Ти благодарим. Аминь.